இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிட்டெடில் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட்டில் வந்து வேரியஸ் டிசிப்ளினில் எழுபத்தி மூணு வேகன்சிக்கான அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வெளிவிட்டுருக்காங்க ஸோ ஆன்லைனில் ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நேத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கான என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஏஜ் என்ன எவ்வளோ சேலரி அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெடில் வந்து இது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோடது ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் நான் எக்ஸிகூட்டிவ் பர்சனில் இந்தியன் நேஷனலிட்டிலேருந்து ஜூனியர் இன்ஜினியர் அசிஸ்டண்டில் வந்து வேரியஸ் டிசிப்ளினில் அதாவது ட்ரெயினி கேட்டகரி பொசிஷனு கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூ அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனு ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டிசிப்ளினில் இருக்கிற போஸ்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் கோடு ஸோ என்ன பொசிஷனு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வேகன்சி கரண்ட் வேகன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்டகரி வைஸ் எவ்வளோ வேகன்சி அதில் பேக்லாக் வேகன்சி டிசபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸு ஜூனியர் இன்ஜினியர் அசிஸ்டண்ட் ஃபோரில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ட்ரெயினியில் ஒன்பது ப்ரொடக்ஷன் கேட்டகரி ஒன்றில் பத்தொம்போது ப்ரொடக்ஷன் கேட்டகரி டூவில் வந்து நாலு வேக்கன் அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அனலிஸ்டில் மூணு ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் அசிஸ்டண்ட் மெக்கானிக்கலில் ட்ரெயினியில் வந்து அஞ்சு கேட்டகரி ஒன்றில் நாலு கேட்டகரி டூவில் மூணு அதே போல் வந்து எலக்ட்ரிக்கலில் ட்ரெயினியில் அஞ்சு கேட்டகரி ஒன்றில் மூணு கேட்டகரி டூவில் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ட்ரெயினி ரெண்டு ட்ரெயினியில் வந்து ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்றில் மூணு அடுத்து மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலில் ரெண்டு ரெண்டு வேகன்சி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ட்ரெயினியில் ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்றில் அஞ்சு வேகன்சி சொல்லிட்டு எழுபத்தி மூணு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெயினி அந்த போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்றவங்க எந்த வித எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்ல கேட்டகரி ஒன் போஸ்ட்ங்கிறது வந்து ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து கேட்டகரி ஒன்லையும் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து கேட்டகரி டூலையும் இருக்கும் இந்த போர்ஷன் எல்லாமே வந்து ஷிஃப்ட் டைப்ல இருக்கும் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க டிசபிலிட்டிஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சென்ட் வந்து இருந்தா வந்து எலிஜிபிள் டப்ளே உமனுக்கு எந்த வித ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுக்கல இதுல எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி நான் கிரைம் லேயர் அதாவது இடபிள்யூஎஸ் இந்த கேட்டகரியில நீங்க கிளைம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான அந்த சர்டிபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கரெக்டான எக்ஸாக்டா இந்த ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் செக் பண்ணிங்க உங்களுடைய நேம் அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ல இருக்கிற ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் இதுக்கான அந்த ப்ரொஃபார்ம் ஃபார்மேட் வந்து இந்த ரெண்டு வெப்சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அண்டர்சோட தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதே போல இடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து அந்த இன்கம் அசட் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கம்யூனிட்டி வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சர்டிஃபிகேட் வந்து இங்கிலீஷ் அல்லது ஹிந்தியில இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரிசர்வேஷன் ஃபார் பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்ல இருக்கணும் அந்த டிசபிலிட்டிஸ் வந்து அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பொசிஷன் கோடு நாலுலேருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ளவங்க வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து எந்த டிசபிலிட்டிஸ் இருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்கான அந்த ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஜ் லிமிட் வந்து போஸ்ட் கோடு பார்த்தீங்கன்னா சிபிசிஎல் ஜீரோ த்ரீ சிபிசிஎல் ஜீரோ செவன் அண்ட் சிபிசிஎல் டென் இந்த மூணு போஸ்ட்டுக்கு வந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் மீதி உள்ள போஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் கேட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிடபிள்யூ அதாவது <laughs> 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 ஜெனரேட்டர் <laughs> கேட்டகரி டூவில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ட்ரெயினியில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ட்ரெயினிங் அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க்கில் வந்து இருக்கணும் அதே போல் ட்ரெயினிங்க்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது 
கேட்டகரி ஒன்னில் வந்து ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் வந்து மெக்கானிக்கல் கேட்டகரி ஒன்னில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கணும் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஎம் பிளான்ட் கூலிங் டவர் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் ஸோ இது போல் வேரியஸ் டிசிப்ளின்ஸ் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிப்ளமோ அண்டர் ரெக்கனைஸ்ட் லேட்டர் என்ட்ரி ஸ்கீம் கிளாஸ் டென்த்து டுவெல்த் ஐடிஐ இதில் வந்து செகண்ட் இயர் டிப்ளமோ படிச்சுட்ருக்காங்களா அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதில் So, no claim of position qualification equivalent prescribed qualification shall be entertained. Candidate process higher professional qualification, BE, Padichirukkarunga, MBA, CA, LLB, MC or any such equivalent qualification shall not eligible. You can verify the certificate in the certificate. So, if you want to consider the apprentice training, you can consider the apprentice training. So, if you want to see the mark, you can see the decimals on the online application, the CGPA, OGPA, and the award at the same time. So, if you want to see the mode of selection, the skill test, the proficiency, the physical test, the selection is the same. If you want to see the return test, you can see the mark in two parts. General Appetite, GK Reasoning, Logical, Numerical Ability, etc. There are 50 questions in this discipline knowledge with 70 questions. Call mark is each wrong answer. You can detect two hours. Multiple choice questions. If you have 10 or 20, you can see the exam. You can see the tentative. If you have a shortlisted candidate, you can see the ratio of 1 to 2. Final selection. Medical fits. Time to type. அந்த அப்டேஷன் எல்லாமே வந்து வெப்சைட்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெகுலராக வந்து அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எஸ்சி எஸ்டி இவங்கெல்லாம் வந்து ஏஜ் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் டெஸ்ட் குவாலிஃபிங் மார்க் இஸ் அவைலபிள் த கேட்டகரி வில் பி கன்சிடர் அகேன்ஸ் ரிசர்வ்டு வேகன்சிக்கு வந்து இந்த இவங்களோட அந்த மார்க் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அப்புறம் போஸ்ட் கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு பதினாறு ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி இதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் இதில் வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் லேக்ஸிபிளில் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஹில்ஸ் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வெயிட் ஐம்பது கேஜி டெஸ்ட் வந்து எண்பத்தோரு சென்டிமீட்டர்லேருந்து எண்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கணும் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பார்த்திங்க ஒரு மைல் தூரம் வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து ஆறு மினிட்ஸில் போகணும் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன்னிங் இருக்குது முப்பது கிலோ அந்த வெயிட் லிஃப்ட்லாம் இருக்குது வெட்டிக்கல் ரோப் கிளிம்பிங் இருக்குது ஸோ மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் நாம் சர்வீஸ் கண்டிஷன் அண்ட் கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் பே அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ஃபார் கேட்டகரி ஒன் பொசிஷனில் வந்து கேண்டிடேட் வில் பி அப்பாயின்மெண்ட் இன் தி ஐடிஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு பேசிக் பே இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பேசிக் பே வந்து இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் இது அடிஷ்னலாக வந்து பேசிக் பே கேண்டிடேட் செலக்டட் வில் பி என்டைல்டு டிஏ இருக்கும் ஹெச்ஆர்ஏ இருக்கும் செல்ஃப் லீஸ் இருக்கும் பிஎஃப் கிராஜுவேட்டி எல்டிசி எல்ஃபிஏ இது எல்லாமே இருக்கும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் சூப்பர் இனோவேஷன் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா அஸ் பர் த கம்பெனி ரூல் படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேட்டகரி டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் கிரேட் ஃபோரில் வந்து நான் சூப்பர்வைசரி கேடரில் சப்ஜெக்ட் டு மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் அடிஷ்னலாக வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் இதுக்கான பேசிக் சேலரி இருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கும் ஈச் வில் பி ப்ரொவைடிங் அட் த டைம் ஆஃப் ஜாயினிங் டைமில் டூ கேடர் டூ கிரேட் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் அடிஷன் பேசிக் பே வந்து ஹெச்ஆர்ஏ செல்ஃப் லீஸு பிஎஃப் கிராஜுவேட் எல்டிசி மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸு இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொசிஷன் கோட் சிபிசிஎல் ஒன்று நாலு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று பதினஞ்சு ஸோ இதில் செலக்ட் ஆகிற அந்த கேண்டிடேட் எல்லாமே மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் வில் பி பெய்ட் கிராஸ் மந்த்லி ஸ்டீஃபண்ட் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளிகேபிள் டிரெக்ஷன் இன்க்ளூடிங் எம்ப்ளாய் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் வில் பி எஸ் பெர் த ஸ்டாட்யூ ஆன் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ட்ரைனிங் அட் பீங் ஃபவுண்ட் ஷூட்டபிள் ஃபார் தி ஜாப் தே வில் பி அப்பாயின்மெண்ட் ஐடிஏ பே ஸ்கேல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் பேசிக் பேயில் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து கிரேட் ஃபோரில் வந்து நான் சூப்பர் சூப்பர்வைசரி கிரிக்கெட்டில் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து பே பண்ணணும் ஆன்லைனில் பே பண்ணிக்கலாம் அல்லது எஸ்பிஐ இபிஐ மூலியமாக பே பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் மோடில் தான் இருக்கும் நான் ரீஃபண்டபிள் இந்த அமௌண்ட்டு எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனே இவங்களுக்கு எந்தவித அப்ளிகேஷனும் கிடையாது ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கான அந்த கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வேலிட்
யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கன்சிட் ஃபாலோவிங் செக்ஷன் பர்சனல் டீட்டெயில் இருக்கும் அகடமிக் டீட்டெயில்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்லோட் ஃபோட்டோ அப்லோட் சிக்னேச்சர் டாக்குமெண்ட்ஸு ப்ரிவியூ பார்த்ததுக்கப்புறம் டிக்ளரேஷன் பார்ப்பீங்க டிக்ளரேஷன் எல்லாம் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னா பேமெண்ட் ஆப்ஷன் போவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் அப்ளிகேஷன் அந்த பேமெண்ட் ரிசெப்ட் எல்லாமே ஸோ பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுருங்க அகடமிக் டீட்டெயில்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்போ நீங்கள் அகடமிக் டீட்டெயில்ஸ் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதை சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்து அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் வந்து இதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் இருக்கும் டெக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் டவுன்லோடிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ஃபுல்லாக உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி இருக்காங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கான அந்த அட்மிட் கார்டு எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ வெப்சைட்டை ரெகுலராக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் போகிறப்ப உங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் ஓன் காஸ்டில் இருக்கும் அதே போல் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செக் பண்ணிங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது என்கொயரி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் இமெயில் பண்ணி உங்களுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஓப்பன்ல இருக்கும் ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அட்மிட் கார்டு வந்து நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில பத்து மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் சிபிசிஎல் டாட் கோ டாட் ஐன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் நான் எக்ஸிகூட்டிவ் வேரியஸ் டிசிப்ளினில் இருக்கும் இதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதில் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்கான அந்த லிங்க்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி நியூ யூசராக இருந்தால் நியூ யூசர் ஆப்ஷனில் போயிட்டு உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க மீண்டும்